আলেমদের কি ভালোবাসতে শিখবেন আলেমদের কি সম্মান দিতে শিখবেন তারা হচ্ছে কি জানেন পৃথিবীতে আপনি কয়েক হাজার কোটি টাকার মালিক হন আপনি বিঘাই বিঘাই জমির মালিক হন মেইল ফ্যাক্টরি ইন্ডাস্ট্রিজের মালিক হন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কিন্তু আপনার সম্পর্ক ওয়াজ করেনি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন ইন্নামা ইয়াখশাল্লাহ মিন ইবাদিহিল উলামা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন পৃথিবীর বুকে আমি যে বান্দা পাঠিয়েছি মানুষ পাঠিয়েছি সৃষ্টি করেছি এর মধ্যে সত্যিকারের যদি কেউ আল্লাহকে ভয় করে থাকে তাহলে সেটা হলো আলেমরা জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ আলেমদেরকে ভালোবাসবেন হৃদয় উজার করে আলেমরা যেটা বলে বোঝে শোনে বিবেক বিবেচনা দিয়েই তারা বলে কারণ কি জানেন তারা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে শক্তভাবে আল্লাহর কাঠ ঘোড়ায় দাঁড়াতে হবে সাধারণ মানুষের হিসাব আর আলেমদের হিসাব সাধারণ মানুষের সাথে বোঝা পড়া আর আলেমদের সাথে বোঝা পড়া আকাশ পাতাল যেটা ডিস্টেন্স তার চেয়ে আরো বেশি ডিস্টেন্স আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন পৃথিবীর বুকে একমাত্র আমা আল্লাহকে যদি যথাযথ ভয় করে থাকে সেটা হলো আলেমরা আলেমদেরকে ভালোবাসবেন আল্লাহর অলিদেরকে ভালোবাসবেন কারণ বাংলাদেশে কোনো নবী আসেনি বাংলাদেশে কদম দিয়েছে আল্লাহর অলিরা আজকে যেহেতু আমলের কথা আমাকে বলা হয়েছে ইমানের কথা বলা হয়েছে যারা আল্লাহর অলিদের প্রতি বিদ্বেষ থাকবে তাদের ইমানে গলদ আছে ঠিক কারণ কারণ বলো হুজুর কেন গলদ আছে কারণ ইমান আল্লাহর অলিদের প্রতি বিদ্বেষ রাখা মানে কারণ আল্লাহর অলিদের কিনি আল্লাহ নিজে পবিত্র কালামে হাকিম যেটাকে বলা হয় দা হলি কোরআন যেটা একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট পবিত্র যেটার মধ্যে বিন্দু পরিমাণ কোন গলদ নেই আমি আপনাদেরকে আবারও বলছি স্টপ ইউর মাউথ এভরিবডি ইউ লিসিনিং মাই লেকচার ভেরি অ্যাটেন্টিভলি আমি আপনাদেরকে বলছি আমার এখানে জান্নাতের বাগানে বসেছেন আমি চাই আজকে আপনাদেরকে কিছু দিয়ে দিতে আপনারা আজকে গাঠুরি পরে কিছু নিয়ে যাবেন কারণ কি জানেন হক্কানি আলেম এবং হক্কানি আল্লাহর অলিরা সাধারণ মানুষের পথের দিশা দেন আওয়াজ তোলে বলেন সুমহানন্দ এটা আমার মুখের বানানো কোনো কথা নয় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কি বলেছেন আল্লাহ বলেছেন এই আমার দিকে তাকান আল্লাহ বলেছেন জয়েন উইথ মাই ডিয়ার পিপল কাউন্ট টু মাই প্যারাডাইস আল্লাহ বলেছেন জয়েন উইথ মাই ডিয়ার পিপল তোমরা আমার প্রিয় লোকদের সাথে যুক্ত হও আল্লাহ বলেছেন কাম টু মাই প্যারাডাইস আমার জান্নাতে চলে আসো বলে হুজুর আল্লাহ কি ইংলিশে বলেছে নও আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন ফদ খুলি ফি ইবাদি ওয়াদ খুলি জান্নাতি আল্লাহ বলেছেন আমার প্রিয় লোকদের সাথে যুক্ত হও আর আমার জান্নাতে চলে আসো এখন আপনি জান্নাতে গেলে সবাই জানে পৃথিবীর মানুষ সবাই জানে সাড়ে তিন হাত মাটির ঘর কবর খনন করা হয় বাঁশ দিয়ে সাউনি দিয়ে মাটি দিয়ে এটাকে ফিল আপ করে দেওয়া হয় কিন্তু ভিতরের খবর আপনি আমি আমরা সবাই জানি না যদিও সেটা আমার আলোচনার বিষয় নয় আপনাদেরকে টিপ করার জন্য আপনাদেরকে আরো বেশি অ্যানালাইসিস করার জন্য আপনার আরো বেশি অবজারভেশন করার জন্য আপনি আপনার মন গড়া চিন্তা চেতনা দিয়ে আপনার থিঙ্কিং দিয়ে আপনি কোনো কিছু কিছু করতে পারবেন না আপনি রেডি করতে পারবেন না প্রিপেয়ার করতে পারবেন না আপনাদেরকে একটু বোঝার জন্য বিচক্ষণতার জন্য বলছি আমার দিকে দেখান সম্মানিত উপস্থিতি ইতিপূর্বে আর আলোচনা শুনেছেন কিনা আমি জানি না আল্লাহ রাব্বুল আলামিন স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন যখন তুমি আমার প্রিয় লোকিদের সাথে যুক্ত হয়ে যখন তুমি কবরে আসবে কবরটা হলো আপনার জন্য আমার জন্য ফিউচার আপনার আমার ফিউচার কি যদি আপনি আমি ব্রাইটনেস করতে চাই তাহলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন তোমাদের আল্লাহর অলি এবং হক্কানি আলেমদের সাথে সম্পৃক্ত থাকা ছাড়া তোমাদের কোনো উপায় নেই তার কারণ হলো তুমি বাড়ি বানাইতে হলে ইঞ্জিনিয়ারের आत्मगरिमा কারণ হচ্ছে কি আগের যুগের মানুষগুলো এখন আলেমদেরকে যথেষ্ট রেসপেক্ট করতে পারে কিন্তু এখনকার যুগের ছেলেরা সেটা করতে পারে না এই করতে না পারার ব্যর্থতার দায় নিতে হবে কাল কেমতের দিন পিতা মাথাকে বলে হুজুর কেন পিতা মাথাকে নিতে হবে আল্লাহ রাসুল বলেছেন আল্লাহ রাসুলের কথা সত্য না মিথ্যা কে কে বিশ্বাস করেন সবাই বিশ্বাস করেন আপনামান আমরা সবাই পড়ি সদকুল করিম বলে কি বলি না আল্লাহর কথা যেমনি সত্য রাসুলের কথাও তেমনি সত্য সম্মানিত উপস্থিতি ইংলিশ কবি অত্যন্ত চমৎকার ভাবে বলেছেন ইংলিশ কবি বলেছেন হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বন ইন আরফ কান্ট্রি ইস মাদার্স নেইমাজ আব্দুল্লাহ ইস মাদার্স নেইমাজ আমিনা ইস মাদার্স ইট ডাইড বিফোর হি ওয়াজ বর্ন হি লস্ট ইস মাদার ইন হিজ চাইল্ডহুড হি ওয়াজ ভেরি ট্রুথফুল তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ সত্যবাদী তিনি কদম দিয়েছেন মক্কা নগরীতে থেকে না বলেন তার বাবার নাম হলো আব্দুল্লাহ ওনার মায়ের নাম হলো আমিনা পৃথিবীতে আসার আগে তিনি বাবাকে হারিয়েছেন শিশুকালে তিনি মাকে হারিয়েছেন তারপরেও তিনি বলেছেন হি ওয়াজ ভেরি ট্রুথফুল তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ সত্যবাদী আওয়াজ তুলে বলেন সমাহারন্দ
সম্মানিত উপস্থিতি এই যে সত্যের সন্ধান আমরা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছ থেকে সরাসরি পাইনি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হস্তান্তর করে চাল্লার হাবিবের কাছে আল্লাহর হাবিবের পবিত্র জবান মোবারক দ্বারা তিনি আমাদেরকে বলেছেন ওকুলু কাউলান সাদিদা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন সে দা রাইট থিং তিনি সত্যবাদী ছিলেন এবং তিনি আমাদেরকে সত্য কথা বলার জন্য সত্য পথে পরিচালিত হওয়ার জন্য আল্লাহর হাবিবের জবান দিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলে দিয়েছিলেন ওকুলু কাউলান সাদিদা তোমরা সত্য কথা বলো সঠিক কথা বলো সে দা রাইট থিং क्लानी देखा जाए मस्जिदे गहफिले गारो चिंता ग्रास कर फेले मन रखबे सुनते चान सबाई जबान फाय আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন হে ইমামদার গন তুমি জাহান্নাম থেকে বাঁচো এবং তোমার পরিবারকেও জাহান্নাম থেকে বাঁচাও বাঁচাও ওয়ার্ডার কার আল্লাহ আমি বাঁচব অলরেডি আমি আমার বাঁচার সকল রাস্তা খুঁজে বের করেছি শুধু সেই রাস্তায় হাঁটার পালা এখন আমার কাজ হচ্ছে আপনাদেরকে সেই রাস্তায় হাঁটা শিখিয়ে দেওয়া সে ভালো লাগলো আল্লাহ এটা ওয়ার্ডার কে ওয়াজ করেছেন কে আল্লাহ আপনিও বাঁচবেন আপনার পরিবারকেও বাঁচাবেন বাঁচতে হলে এবং বাঁচাতে হলে আপনাকে সর্বপ্রথম হতে হবে ইমামদার আর জোরে এই এই যে দাঁড়িয়ে ভাই আমি আপনাকে আগেই বলেছি ভালো না লাগলে কিন্তু আমি আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিব আপনি কিন্তু আপনার বাড়ি চলে যেতে হবে কারণ আমার রাসুল বলেছেন যেখানে মানুষগুলোর আলোচনা শোনার মতো কোনো আগ্রহ থাকবে না তুমি জাস্ট সাইলেন্ট হয়ে যাও সাথে সাথে ওয়াজ বন্ধ করে দাও ওয়াজ কিন্তু বিবেকবান মানুষের জন্য বিবেকহীনের জন্য নয় ওয়াজ কিন্তু সায়েন্স এবিলিটি সম্পূর্ণ মান পার্সনদের জন্য আপনি কি মনে করেন আমার আলোচনা সবার ব্রেনে ঢুকবে ঢুকবে না কারণ সে নিজেকেই তো এখনো চিনতে পারে নাই কোন জায়গায় যে কথাগুলো সেট আপ দিবে সেটাই তো সে ট্রেনিং জানে না এই জানার জন্য আপনাকে যেতে হবে ইমানের ট্রেনিং নেওয়ার জন্য আপনাকে যেতে হবে হয়তো আল্লাহর অলিদের কাছে অন্যথায় যেতে হবে হক্কানি আলেমদের কাছে যেই আলেমদের মাঝে আছে রাসুল প্রেম এবং রাসুলের পরিবার আহালে বাইতের প্রেম যেই আলেমরা রাসুলের সাথে প্রেম নেই কারণ আলা আলা ইমান আল ইমান না মোহাব্বত না নবীর প্রেম নাই তো ইমান নাই নবীর প্রতি ভালোবাসা নাই তো ইমান নাই বলে হুজুর নবীর পরিবারকে কেন ভালোবাসতে হবে আমি আজকে ইমান নিয়ে আলোচনা করব তবে আপনাদেরকে একটু জায়গা ক্লিয়ার করে তারপরে আমি যাব ওই যে একটু আগে আলেমদের কথা বললাম আল্লাহ বলেছেন আল উলামাউল রাসাতুল আম্বিয়া আলেমরা হচ্ছে নবীর রাসুলদের বংশধর কথা বলেন না কেন ওয়ারি সত্তর সুরি আল্লাহ রাসুল যাওয়ার সময় কিতাব কার কাছে রেখে গেছেন আলেমদের কাছে রেখে গেছেন কোন সাধারণ মানুষের কাছে নয় সাধারণ মানুষরা আল্লাহ পাওয়া সুযোগ খুবই হার্ড কিন্তু আল্লাহ ওয়ালা কোন বুজুর্গ লোকদের সাথে যদি সম্পৃক্ত হতে পারে তাহলে তা তা ওই ব্যক্তির জন্য আল্লাহ পাওয়া একেবারে ইজি ঠিক আপনারা কি আমার কথা বুঝেন নাই আমি কিন্তু আমি কিন্তু একটা হাদিস শরীফ এখনো বলি নাই সবগুলো কোরআন থেকে বলেছি সবগুলো আমি হাদিস শরীফের কাছে পড়ে যাব সম্মানিত উপস্থিতি আমি আপনাদের কি বলি আপনারা যে সন্তান জন্ম দিয়েছেন আপনাদের দায়িত্ব কি জানেন সন্তানকে ভালো ভালো জামা কিনে দেওয়া নয় সন্তানকে ভালো ভালো সুস্বাদু খাবার খাওয়া নয় সন্তানের জন্য বিগাই বিগাই জমি সুন্দর বাড়ি সুন্দর গাড়ি অর্থ উপার্জন করে আপনি সন্তানের জন্য রেখে যাওয়া এটা আপনার কাজ নয় কোরআন শরীফ আমার সামনে নিয়ে আসেন কোরআন শরীফের উনিশ পাড়া সুরা সোয়ারা অষ্ট আশি নাম্বার আয়াত আল্লাহ রাবুল আলমিন একবারই স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন বানুন আপনি যে সন্তানের জন্য আপনার পরবর্তী নেক্সট জেনারেশনের জন্য যে আপনার নিজের জীবনকে কুরবানি দিয়ে আপনি যে সব কিছু বনযুগ করে যাচ্ছেন এ আল্লাহ রাবুল আলমিন কোরআন শরীফের উনিশ পাড়া সুরা সোয়ারা অষ্ট আশি নাম্বার আয়াত আল্লাহ স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন আপনার সন্তান সন্ততি ধন সম্পদ কিচ্ছু কাজে আসবে না 
আর বর্তমানে এখনকার বর্তমান প্রেক্ষাপটের কথা বলছি এখনকার যুগের যে সন্তান গুরু ম্যাক্সিমাম পিতামাতার জন্য বিশাল আপনারা আমার কথা রাগ হন আর খুশি হন তাতে আমার কিচ্ছু যায় আসে না কারণ আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আপনাদের কাছে সত্যটা তুলে ধরার জন্য আল্লাহর হাবিব বলেছেন আল্লাহর হাবিব বলেছেন আব্দিবু আওলাদাকুম আলা সালাতি হাসানিন হুব্বি নাবিকুম ওয়া হুব্বি আহলি বাইতিহিম আলা সিরাতিল কুরআন আল্লাহ রাসূল বলেছেন তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে তিনটি বিষয় শিক্ষা দাও কয়টি বিষয় আর যারা বলেন কয়টি বিষয় তিনটি বিষয় তোমরা শিক্ষা দাও এর মধ্যে ফার্স্ট কোনটা হুব্বি নাবিকুম টিচ দ্য লাভ অফ দ্য প্রফিট নবীর প্রেম শিখাও দুই নাম্বার হলো ওয়া হুব্বি আহলি বাইতিহি টিচ ফ্যামিলি Marhaba, you are great, my dear younger brother. Alhamdulillah, you are the one who is 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 এই জন্য বলছি এখন আপনার সন্তানকে মানুষের মতো মানুষ বানাতে হলে যদি সুশিক্ষায় শিক্ষিত করতে চান অবশ্যই আপনাকে টিচিং প্রফেশন খুঁজতে হবে মাদ্রাসা খুঁজতে হবে না স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি খুঁজতে হবে না কথা বলেন না কেন জিকির মানি তো বোঝে নাই জিকির মানি তো আপনারা বোঝেন নাই জিকির মানি হলো সুবহানাল্লাহ বলা আলহামদুলিল্লাহ বলা আল্লাহু আকবার বলা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা কাউকে সৎ কাজের জন্য ডাকা কাউকে অসৎ কাজের জন্য বারণ করা এটাই তো আল্লাহর জিকির জিকিরের মূল অর্থ হলো স্মরণ করা কি করা স্মরণ করা আর যারা বলেন কি করা আর যারে আপনাদের কি হিসাব দিতে হবে তো আপনাদের কি হিসাব দিতে হবে কি মনে করেছেন পার পেয়ে যাবেন এই পৃথিবীতে একজন পাওয়ারফুল পারসন যখন আপনি পান তার সংস্পর্শে থেকে আপনি অনেক অপরাধ করেন এবং ওই ব্যক্তিটাকে অপরাধ করার জন্য আপনি সহযোগিতা করেন করেন কি করেন না আর যারে বলেন করেন কি করেন না আল্লাহর হাবিবি স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন তুমি জানো একজন মানুষ অন্যায় করতেছে অপরাধ করতেছে এগুলো কিন্তু আমলের কথা কিসের কথা অন্যায় করতেছে অপরাধ করতেছে জুলুম করতেছে ব্যবিচার করতেছে তুমি কিন্তু তার কাছ থেকে পাঁচশো টাকা পাচ্ছ বাজারের দিন এক বেগ বাজার পাচ্ছ গরুর গোস্ত পাচ্ছ তোমার বাণী সময় 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 সাপেক্ষে যেই যেই সুবিধাগুলো সেটা পাচ্ছ তুমি তাকে সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছ আল্লাহর হাবিব একবার স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন তুমি জেনে বুঝে সুস্থ মস্তিষ্কে যদি কোনো অপরাধকে তুমি সাপোর্ট দিয়ে থাকো আল্লাহ রাসুল বলেছেন সেই ব্যক্তি সাথে সাথে মুসলমান থেকে খারিজ হয়ে গেল সে আর মুসলমান থাকে না জুড়ে বলেন নাও জুবিল্লাহ সম্মানিত উপস্থিতি আরো জোরে বলেন নাও জুবিল্লাহ আমি যেটা বলতে চেয়েছিলাম আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন ইয়া ইয়ুহাল্লাযিনা আমানু হে ইমানদারগণ আতিউল্লাহ তোমরা আল্লাহর কি করো অনুগত করো ওয়া তিউ রাসুল রাসুলের অনুগত করো ওয়া ওলিল আমর মিনকুম তোমাদের মধ্যকার যে ওলিল আমর গুলো আছে এদের অনুগত করো ওলিল আমর দ্বারা কি বুঝায় হক্কানি আলেমদের কি বুঝায় হক্কানি আল্লাহর ওলিদের কি বুঝায় আলেমরা বুঝবে সেই অর্থ আপনারা বুঝবেন না তাহলে কেন বলে হুজুর কেন যেতে হবে আলেমদের কাছে কারণ তার কাছে গেলেই তো আপনি আল্লাহ এবং আল্লাহর হাবিবকে পাওয়ার সকল রাস্তা আপনি পাবেন অন্যথায় কিন্তু এই রাস্তা খুঁজে বের করা আপনার জন্য সম্ভব নামাজ পড়লে নামাজ প্যারাডাইস অফ দ্য কি নামাজ জান্নাতে সাবি এইটা কোত্থেকে শুনছেন আলেমদের মুখ থেকে কার কাছ থেকে আসসালাতু মিরাজুল अंधकार जगत थे आलोर पथे हाँ शिकार को रास्ता नहीं দাদা আমি সেই জায়গায় আসছি আস্তে আস্তে আসতেছি আমি দাদা একটা কথা বলছি আলেম দুই প্রকার না আলেম বর্তমানে কেয়ামতের আগ পর্যন্ত তিহাত্তর কাতার হবে আলেম কয় কাতার হবে আলেম তিহাত্তর কাতার হবে তিহাত্তরটা দলের নেতৃত্ব দিবে আলেম আমার দাদা বলছে দুইটা ইনি নেগেটিভ অ্যান্ড পজিটিভ উনি দুইটা বলেছেন উনি ডাইন এবং বাম করেছেন উনি একদম সরল ভাষায় বলেছেন আমরা আমাদের ভাষায় বলি মোটামুটি দল হবে কয়টা তিনটা আলেমদের দল হবে কয়টা বাহাত্তর 
73 73টা হবে কয়টা 73 এর মধ্যে একটা দল মাত্র যাবে জান্নাতে আল্লাহ বলবে ইউ গো টু প্যারাডাইস তোমরা জান্নাতে চলে যাও আর এই দলটা হলো এই দলটা হলো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত জোরে জোরে বল সুবহানাল্লাহ এই দলটা কোন দল আর জোরে এই দলটা কোন দল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত মা আনা আলাইহি ওয়া আসহা মা আনা আলাইহি ওয়া আসহাবি যারা আমার রাসূল কে এবং রাহা রাসূলের সাহাবাই کرامদেরকে অনুসরণ অনুকরণ করবে তারাই হলো জান্নাতি যারা তাদের কণ্ঠ শরীরের উপর কণ্ঠ শরটাকে উঁচু করবে এদের নামাজ রোজা পবিত্র আমলগুলো পর্যন্ত কি হয়ে যাবে আপনি কি রাগ হইছেন কেন রাগ করবেন না রাগ কোনো মুমিন করতে পারে না কোনো মুমিন কখনো রাগ করতে পারে না আর মুমিন রাগ করলে 1 সেকেন্ডে সেটা আউট হয়ে যায় মুমিনের সিনায় কখনো রাগ থাকে না আল্লাহ এটা রাখে না আল্লাহ নিজে কুদরত থেকে আউট করে দেয় কারণ মুমিন কে আল্লাহ নিজের কুদরত দ্বারা তিনি তাকে নিয়ন্ত্রণ করে তাকে পরিচালিত করে জোরে জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ আরে আরো জোরে সম্মানিত উপস্থিতি তো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত ইমানের জায়গায় ইমান যেহেতু আমার আলোচনার বিষয় প্রথম হলো ইমান তারপর হলো আমল আমি যখন ইমানের জায়গায় আসব তখন কিন্তু সবগুলো রাস্তা আপনারা ক্লিয়ারলি বুঝে নেবেন কিন্তু এখান থেকে মানা না মানা সেটা আপনাদের ব্যক্তিগত ইখতিয়ার আমি কিন্তু কাউকে প্রেসার ক্রিয়েট করতে পারব না আমি শুধু আপনাদেরকে ইনস্ট্রাকশন দিতে পারব আপনাদেরকে উপদেশ দিতে পারব কিন্তু আপনাদেরকে আমি প্রেসার দিতে পারব না আল্লাহর রাসূল তো কাউকে দেয় নাই জোর জবরদস্তি করছে কাউকে কোনোদিন কথা করছে প্রেমময় বক্তব্য শুনে রাসূলের আদর্শকে অন্তরে ধারণ করে লালন করে তারা আল্লাহর প্রিয় হয়ে তারা কবরে গেছে ঠিক কিনা বলেন সম্মানিত উপস্থিতি তাহলে কোথায় যেতে হবে এই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম কদম দিয়েছে কি আলেম না আল্লাহর ওলি আল্লাহর ওলি বাংলাদেশে 300 শহীদ আলু এসেছে এর মধ্যে একজন হলো কে শাহজালাল মুজাদ্দাদি আমানি রাহমাতুল্লাহি আলাই আল্লাহর ওলির কেরামত কি অস্বীকার করতে পারবে না তিনি যে সুরমা নদীর উপর দিয়ে যায় নামাজ বিছিয়ে চলে গেছে এটা কি অস্বীকার করতে পারবে না তা আপনি যদি অস্বীকার করেন তাহলে আমি মনে করব আপনার ঈমানের মধ্যে গলদ আছে আর যদি বলেন না হুজুর ঈমানের মধ্যে গলদ নেই তাহলে আমি মন মনে করব আপনি বুঝতে ভুল করেছেন কি করেছেন হ্যাঁ আমি মানছি বর্তমানে বাংলাদেশে ভন্ড আছে যারা ওলিদের নাম বিক্রি করে তারা ভন্ডামি করছে এই জন্য তো আপনি গোটা টিম কি ইনকার করতে পারবেন না একটা পারসন ভুল করতেই পারে অপরাধ করতেই পারে কিন্তু একজন ব্যক্তির জন্য কিন্তু গোটা গোষ্ঠীকে গোটা টিমকে আপনি অপরাধী বলতে পারেন না একজনের অপরাধের দায় কিন্তু আরেকজনের কাঁধে আপনি বর্তাইতে পারেন না পারেন ইসলাম আমাদেরকে সেই সেই আমাদেরকে সেই শক্তি দেয় নাই কারণ ইসলাম ইজ নট অনলি এ রিলিজন বাট অলসো কমপ্লিট কোড অফ লাইফ ইন দ্য দীন ইন দ্য লাহ ইল ইসলাম আল্লাহর মনোনীত ধর্ম হলো ইসলাম ধর্ম ঠিক কিনা বলেন আর সেই ইসলামের নিজাস হলো আপনার আমার প্রাণের নবী পৃথিবীর বুকে সব বাংলাদেশের ইতিহাস করে দেখেন সর্বপ্রথম আল্লাহ রনি কদম দিয়েছে কারণ যেদিন পৃথিবী থেকে আলেম বিলীন হয়ে যাবে আল্লাহর অলি বিলীন হয়ে যাবে সেদিনই পৃথিবী দম সুস্থে পরিণত হয়ে যাবে ঠিক না আল্লাহ রাবুল আলমিন একবারে বলে দিয়েছেন বন্ধু আল্লাহ বলেছেন আপনারা সবাই জানেন আল্লাহ কোরআনে বলেছেন আল্লাহ বলেছেন আমরাই তোমাদের বন্ধু দুনিয়ার জীবনে এবং পরকালের জীবনে অস্বীকার করতে পারবে আল্লাহর ওলিদের অবদান কি অস্বীকার করলে আপনি ইমান থাকবে আপনার আপনি যার উসিলাই আমি যদি আপনাদেরকে এই জায়গাটা হয়তো অনেকেই বুঝতেছেন না সম্মানিত উপস্থিতি আপনার আমার বন্ধু হলো দুনিয়ার কুটিপতি টাকাওয়ালা পয়সাওয়ালা ধনী মানুষ আর ইমানদারদের বন্ধু হলো স্বয়ং আল্লাহ 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 
ইমানদারদের বন্ধু স্বয়ং কে আল্লাহ আরে আরো জোরে বলেন কেন কে তাহলে আপনি আমি আল্লাহর ওলিদের বিরোধিতা করে কি লাভ হবে কোন সুযোগ আছে কোন কিছু করতে পারবো কারণ অমাকারু অমাকার আল্লাহ আল্লাহু খাইরুল মাকিরিন শ্রেষ্ঠ ক্ষমতার মালিক কে আল্লাহ কৌশলের মালিক কে আল্লাহ আল্লাহ যদি আপনাকে আমাকে মর্যাদা দেয় আরেকজন কি হিংসা করে কিছু করতে পারবে না হিংসা করা মানেই হলো অহংকার কি আল্লাহ ডাজেন্ট লাইক দা প্রাউড আল্লাহ অহংকারকে পছন্দ করেন না ইন্নাহু লা ইউহিব্বুল মুস্তাকবিরিন আল্লাহ আল্লাহ অহংকার কি কি করেন না পছন্দ করেন না পছন্দ করেন না আল্লাহ ডাজেন্ট লাইক দা প্রাউড আপনি যদি বুজুর্গ ব্যক্তিদেরকে সম্মানে ব্যক্তিদেরকে অনারেবল পার্সনদেরকে যদি আপনি অনার করতে না পারেন তাহলে নিশ্চয়ই কিন্তু আপনি অহংকারী আপনি নিজেকে মনে করতেছেন আই এম এ হিরু কিন্তু আমি বলবো ইউ আর জিরো ঠিক কেন বলেন যে নিজেকে হিরু মনে করে তার চেয়ে বড় নাখান্দা তার চেয়ে বড় লয়েস্ট প্রেইসের মানুষ আর কেউ হতে আল্লাহর অলিদের ওয়া সেটা কিন্তু হাদিস না অস্বীকার করতে পারবেন না করলেই মান চলে যাবে এটি কোরআন থেকে বলছি আল্লাহ বলেছেন ইয়া ইয়ুহাল্লাযিনা আমানুত্তাকুল্লাহা ওয়া মুতাকু ইলাইহি নুসিলা আল্লাহ বলেছেন হে ইমানদারগণ তোমরা আমাকে কি করো উসিলা তোমরা আমাকে পাওয়ার জন্য উসিলা তালাশ করো কি করো উসিলা আর জোরে উসিলা 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 মানে কি মাধ্যম মিডিয়া কি মিডিয়া আমার কথা কি বুঝতেছেন আপনারা যেমন আমি গাজী সুলাইমানকে দাওয়াত দিয়েছেন কে কে এই যে পাগলা ঘোড়া আর এক বাপ রে বাপ কঠিন প্রেমিক কুমিল্লা চলে গেছে দাওয়াত দেওয়ার জন্য না অনেক কথা তো আমারে পাইছে না কোন না কোন মাধ্যমে এই যে মিডিয়া এই জায়গাটাকে আল্লাহ রাসুল আমি কিন্তু বাস্তবতা নিয়ে কথা বলবো না আজকে যদি আমি বাস্তবতার উপরে আলোচনা করতাম কি করতাম তারপর আপনারা মনে রাখেন যদি সময় হয় আমি আপনাদেরকে বাস্তবতাকে অস্বীকার করেননি আল্লাহর হাবিব সেই জায়গাটা নিয়ে একটু আলোচনা করব আপনি বাস্তবকে বাস্তব জায়গায় রাখতে হবে অতীতকে অতীত বর্তমানকে বর্তমান ভবিষ্যৎকে ভবিষ্যতের মতো করে ভাবতে হবে তাহলেই আপনি হবেন যোগ্য এবং দক্ষ সায়েন্স এবিলিটি সম্পন্ন পার্সন ঠিক কি না বলে তিনি আমাকে পেয়েছেন এই মিডিয়ার মাধ্যমে এটাকে অস্বীকার করতে পারবে তো আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেছেন তোমরা আমাকে পাওয়ার জন্য উসিলা খোঁজো কি খোঁজো উসিলা খোঁজো আল্লাহ গো উসিলাটা কি আল্লাহ বলেছেন আল্লাহ বলেছেন ট্রুথফুল ম্যান সত্যবাদী লোক শাইক ইসমাইল হাত কিরাদি আল্লাহ তালান হু এই সদিকিনের ব্যাখ্যা করেছেন অত্যন্ত চমৎকার ভাবে একটা শব্দের প্রতিশব্দ কিন্তু অনেকগুলো থাকে আপনারা যারা জেনারেল লাইনে পড়াশোনা করেছেন অ্যারাবিক লাইনে পড়াশোনার মতো যথেষ্ট যজ্ঞ দক্ষ আমার চাইতে আরো বুজুর্গ লোক এখানে আছে আমি বিশ্বাস করি কিন্তু আমি নিজেকে কখনোই পণ্ডিত পণ্ডিত মনে করি না আমি নিজেকে সবসময় না খান্দা ছোট্ট একটা মানুষ মনে করি তবে বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখি কান্তি তবে পৃথিবীর কাছে নয় আপনারা যে মাহফিলে এসেছেন আল্লাহকে পাওয়ার জন্য নয় আবার যখন কখনো কোথাও মদের আসর হবে নোংরা কাজ হবে ইসলাম বিরোধী কাজ হবে তখন ওই জায়গাটাকে আপনারা অ্যাভয়েড করে আপনার এটা থেকে আউট সাইডে চলে আসবেন এটাও কিন্তু আল্লাহকে খুশি করার জন্য আল্লাহ বলেছেন কি করো তোমরা আমাকে পাওয়ার জন্য উসিলা তালাশ করো সরাসরি কি নবীকে পাবেন কথা বলেন নবীকে পাবো আমরা রাসুল কি পাবো পাইতে হলে রাসুলের ওয়ারিসকির কাছে যেতে হবে কার কাছে আর জোরে আমরা আপনারা যারা আছেন এই সমাজের মধ্যে এক্সাম্পল স্বরূপ যদি বলি সাধারণ মানুষ কারণ এডুকেটেড পারসন এবং তৃণমূল পর্যায়ে সাধারণ মানুষ এটার মধ্যে কিন্তু অনেক পার্থক্য আছে আসে না আপনারা যখন কোনো বিচারের জন্য যান কার কাছে যান সর্দার সাহেবের কাছে সর্দার সাহেবের রেফারেন্সে যান মেম্বার সাহেবের কাছে মেম্বার সাহেবের রেফারেন্সে চেয়ারম্যান সাহেব চেয়ারম্যান সাহেব অথবা ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার মাধ্যমে আপনি যান এমপি সাহেবের কাছে এমপি সাহেব আপনাকে নিয়ে যাবে সরাসরি আমাদের জাতীয় পার্লামেন্টে ঠিক কিনা বলেন স্টেপ বাই স্টেপ কিন্তু আমরা কি করতে হবে একটা ধাপকে অতিক্রম করতে হবে তদ্রু ফাল্লা রাব্বুল আলামিনকে পাওয়ার জন্য আপনাকে প্রথমেই ভালোবাসতে হবে নবীকে আমি ইমানের জায়গায় এখনো রয়েছি আমলের জায়গায় আমি পড়ে যাব কারণ ইমান হলো মূল ঠিক কেনা বলেন ইমান হলো কি মূল আমল হলো তার গাছ ডালা শাখা প্রশাখা আমার কথা বুঝতে পারছেন আপনার গাছ যদি না উঠে তাহলে কি ডালপালা আসবে আর ডালপালা যদি না আসে মুকুল আসবে মুকুল যদি না আসে ফল আসবে 
আসবে না সম্মানিত উপস্থিতি আমি একটু জায়গা ক্লিয়ার করি আপনাদেরকে কারণ আমাদের বর্তমানে পৃথিবীতে তথা বাংলাদেশে অনেক মানুষ আল্লাহর অলিদেরকে বিদ্বেষ করে আল্লাহর অলিদেরকে নিয়ে বিরোধ মন্তব্য করে তাদের ইমানের জায়গাটা কি হয়ে গেল খালি হয়ে গেল হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইমানদার না হতে পারলে আপনি কখনোই জান্নাতে যাওয়া তো থাক দূরের কথা জান্নাতের গ্রানও পাবেন না আমার দিকে তাকান শাইখ ইসমাইল হাক কিরাদি আল্লাহ তালান হু তিনি বলেছেন তাপসিরি রুহুল বায়ানের মধ্যে তিনি তুলে ধরেছেন আল্লাহর অলিদের কথা তাপসিরি মাঝারির মধ্যে তিনি উল্লেখ করেছেন সদি কিনে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আল্লাহর অলিদের কথা কিন্তু তিনি তাপসিরি পদ্রির মধ্যে এসে ভিন্ন আরেকটা জিনিস যুক্ত করে দিলেন সেটা হলো হক্কানে আলেমরা কেন তিনি হক্কানে আলেমদেরকে যুক্ত করেছেন এই যুক্ত করার ব্যাখ্যাটাও তিনি চমৎকারভাবে তিনি এক অত্যন্ত চমৎকারভাবে যেটাকে বলে একদম মনোপুত মনোমুগ্ধকরভাবে তিনি এটাকে এক্সপ্লেইন করেছেন সেই জায়গাটা হলো তিনি বলেছেন যে সদিকিনের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তাপসিরি রুহুল বায়ান তাপসিরি মাঝারির মধ্যে তিনি আল্লাহর অলিদের কথা বলেছেন কিন্তু তপসিরে কদ্রির মধ্যে তিনি আলেমদেরকে কেন যুক্ত করলেন তিনি বলেছেন আলেমরা হচ্ছে আল্লাহ আল্লাহ রাসুলের বিধি বিধানের খুনি আওয়াজ তোলে বলেন না সোমাহান আল্লাহ আর জোরে সম্মানিত উপস্থিতি এক্সাম্পল যদি দেয় আপনি চাল কিনতে হলে চালের আরোদে চলে যান মন খুলে নিতে পারবেন বাজার করতে হলে সাপ্তাহিক হোক অথবা এভরিডে হোক আপনি কিন্তু যেখানে যান সেখান থেকে বাজার তোলে আনতে পারবেন ঠিক কিনা বলেন যেমন আজকে আসার সময় কিন্তু আমি গ্যাস খুঁজতেছি গ্যাস কোথায় পাবো যেতে হবে আমাকে গ্যাস পাম্পে সেখান থেকে আমি গ্যাসটা লোড করেছি তাহলে ঠিক তেমনিভাবে পৃথিবীর চাহিদা মেটানোর জন্য আপনাকে বিভিন্ন প্লেসকে পরিদর্শন করতে হয় বিভিন্ন জায়গাকে আপনাকে আপন করে নিতে হয় ঠিক তেমনিভাবে কারণ আল্লাহর অলি হতে হলে আগে আপনাকে কি করতে হবে আগে রাস্তাগুলো আপনাকে চিনতে হবে বুঝতে হবে কারণ রাস্তা তাহলে কি মানি হলো আলেমরা আগে এলেম অর্জন করে কি করে এলিম অর্জন করে এলিম অর্জন করার পরে সে ধীরে ধীরে হাঁটি হাঁটি পা পা করে একটা 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 করে সে আমল করতে থাকে যেমন প্রথমত যদি বলি আপনি ফরজ আমল দিয়ে ফরজ ইবাদত দিয়ে আল্লাহ পর্যন্ত আল্লাহ রাব্বুল আলম পর্যন্ত যেতে পারবেন আর নফল ইবাদত দিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলমের দিদার প্রাপ্ত বান্দা হতে পারবেন আরো জোরে বলেন না সুবাহ আল্লাহ বোঝেন নাই মানে আপনি একটা কোম্পানিতে চাকরি করছেন একটা জব সেকশনে আপনি কি করতেছেন কন্টিনিউয়াসলি আপনি জব করতেছেন আপনার রোলস হলো সকাল আটটা থেকে আপনার রাত্র আটটা পর্যন্ত আমি এক্সাম্পল দিচ্ছি ব্যতিক্রম তো হতেই পারে আপনি যাচ্ছেন কিন্তু দেখা যাচ্ছে কি আপনার যে আপনার যে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা আছে উনি দেখতেছেন সবাই চলে গেল কিন্তু একটা ব্যক্তি কিন্তু আরও এক ঘন্টা কিন্তু টুকিয়ে টুকিয়ে সবগুলো কাজ করেছেন তখন কিন্তু আপনার কেরিয়ারটা কি উপরের দিকে যাবে না নিচের দিকে সম্মানিত উপস্থিতি আজকে আমি যদি আপনাদেরকে বলি আমাদের ইমানের এতটাই ত্রুটি কিছু কথিত মৌলবি বের হয়ে এত বেশি মুসলমানকে বেদাত শব্দটা ইউজ করতে করতে এত বেশি আমল থেকে দূরে নিয়ে গেছে এখন মানুষ কমন আমলটা করতে পর্যন্ত ভয় পায় আসলে কি জানেন বেদাত মানে নতুন কিছু আমলের মধ্যে হোক যেমন ধরেন এই যে মাইকটা আমি ইউজ করতেছি আমি যে ওয়াজ করতেছি কোরআন হাদিসের এটা কিন্তু ইবাদত কি এটা কি এখন ইবাদতের সাথে নতুন যন্ত্র যুক্ত হয়ে কিন্তু এটা ইবাদতের ভিতরেই ঢুকে গেছে গেছে কি গেছে না আরো জোরে বলেন যেমন এক্সাম্পল যদি দেই এখন যদি আল্লাহর অলিদের মাজার শরীফ যে আরাধ করতে যায় তখন অনেকেই বলে সে বেদাত অথবা বলে মাজার পূজারি আচ্ছা পূজা কি কখনো কোনো ইমানদারের কাজ শব্দ হতে পারে আল্লাহ আল্লাহর হাবিব কি মধ্য রজনীতি মা আয়সা সিদ্ধি করা দিয়ে আল্লাহ তালান হা বিছানায় খুঁজতেছে রবিকে পান না তিনি টেনশন করতেছেন হাদিস শরীফের মূল ভাষাটা কারণ আপনারা বাংলা ভাষা ভাষা সাধারণ মানুষ বোঝানোর জন্য বলছি তিনি মনে মনে ভাবতেছেন নবী কি অন্য কোনো বিবির ঘরে চলে গেল তিনি খুঁজতেছেন খুঁজতে খুঁজতে আমার নবী কি গিয়ে দেখলেন জান্নাতুল বাহ কি খুঁজে আর অত্রত অবস্থায় গভীর রজলিতে আপনি যখন জিয়ারাতে যাবেন আপনি যে এই জায়গায় যাবেন মাটির ঘরে যাবেন সেটা অটো আপনার মনে হবে আপনি যখন জিয়ারাত মা জিয়ারাত মানে কি জানেননি মাজার মানে হলো জিয়ারাতের স্থান কিসের স্থান জিয়ারাতের স্থান আপনি দাদার কবরে পাঠ যান না এটাও তো মাজার হয়তো ওইটাতে কম যান আরেকটাতে মানুষ বেশি বেশি যায় মনে রাখবেন যখন দেখবেন হক্কানি কোনো আলেপ যোগ্য আপনার দেখা মতো একজন যোগ্য ইমান আকিদা আমল আকলাক সব দিকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ওই ব্যক্তিটা ওই আলেমটা যখন দেখবেন কোনো আল্লাহর অলিপ দরবারে যায় তখন আপনি সাধারণ মানুষ কিছু বোঝার দরকার নেই আপনি ওনার পিছনে পিছনে চলে যাবেন এক কোটি সাধারণ মানুষ এক কোটি সাধারণ মানুষ যদি কোনো পীরের দরবারে যায় কিন্তু ওখানে কোনো আলেম খুঁজে পান না আপনি সেই দরবারের দিকে ফিরেও তাকাবেন না কি কথা বুঝেন না আমার কথাকে আপনারা বুঝেন আমার কথা বুঝতেছেন তাহলে আল্লাহর অলিদের বয়ান কে করেছেন 
কারণ আলেমরা হলো আল্লাহ আল্লাহ রাসুলের বিধি বিধানের খুনি আগে তারা এলেম অর্জন করে এলেম অর্জন করতে 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 তারা আমল করে করতে করতে তারা আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে যায় আর যারা আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে তারাই হলো আল্লাহর অলি বন্ধুরি আমার হৃদয় জানা না আমাদের সবাই শোনো আমি আপনাদেরকে বলে দিতে চাই মাগরিবের নামাজের পরে একটা নামাজ আছে জানেননি गाजीपुर शेष कर प्रयोजन प्रयोजन छाड़ा कथा बोले এই কথা না বলে সে সরাসরি যদি বলে করো তোমার কোন কথারই প্রয়োজন নেই তুমি মাসে মাগ্রিবের নামাজ শেষ করে ছয় রাখা তা অবিন নামাজ তুমি পড়বে আমার নবী জানিয়ে দিয়েছে রে বন্ধু একদিন टानाटानी समय आसार पर मीबे तीन डाकत फरस पड़े दो डाकत सन्नत पड़े मैक्सिमाम लोक नफल पड़े ना একজন কি করলো না নফল যেটা কমন নাম সাত রাখাতের মধ্যে দুই রাখাত বাদ দিয়ে দিল আর অবিন্দ থাক দলের কথা আর আরেকজন ফরস পড়ল তিন রাখাত সন্ন্যাস পড়ল দুই রাখাত নফল পড়ল দুই রাখাত অপেক্ষা করতেছে কখন রে চলে যাবে কখন মুসল্লিগুলো বের হবে আমি কখন জানি প্রেমময় আত্মা নিয়ে আমার মালিকের কদমে শেষ দাদি দেব আপনারা বলেন এই দুইজনের মধ্যে পার্থক্য আছে না আরো জোরে আমার কথা কি আপনারা বুঝেন বুঝতে হলে একটা ওয়াজ আমাকে মাঝখান দিয়ে ব্রেক করে দিয়ে স্টপ করে দিয়ে আমি একটা ওয়াজ করবো আপনাদেরকে এখনও আমি অন্য মনস্ক দেখতে পাই আমার দিকে তাকান এই যে প্র্যাকটিক্যালি আপনারা আমাদের সবাইকে দেখতে পাচ্ছেন আমরা প্রত্যেকে কিন্তু ডবল পার্সন কে ডবল পার্সন আমি যদি আরবি ভাষায় আল্লাহর ভাষায় বলি আল্লাহ আমাদেরকে কখনো বলেছেন ইয়াই হান নাস আবার কখনো বলেছেন ইয়া আই হান ইনসান আজ বাংলাতে এটা আরবি আল্লাহর ভাষায় ইংলিশে যদি আমি বলি আমরা কখনো বলি ম্যান আবার কখনো বলি পার্সন বাংলায় যদি বলি আমরা সেটাকে বলি মানুষ এই মানুষটা হলো মাথা থেকে পা পর্যন্ত বডি স্ট্রাকচারটার নাম হলো মানুষ এই মানুষটার ভিতরে আরেকটা মানুষ আছে সেই মানুষটার নাম আল্লাহর কোরআনের ভাষায় আল্লাহ রেখেছেন আল্লাহ কোরআনে রেখেছেন নো রু কি এটাকে ইংলিশে বলা হয় সোল বাংলাতে বলা হয় আত্মা আল্লাহ বলেছেন मायर उदरे आत्ता चले आसल मानुष जीवित मृत मानुष और मानुष ना दुईटा जैगार मध्य पार्थक्य हल एक हलो आत्ता जो आनुष आत्ता जो नहीं मानुष না তাহলে এখান থেকে কি বোঝা যায় মানুষের আসল সত্তা কি তার দেহ নাকি তার আত্মা আরো জোরে বলেন দেহ নাকি তার আত্মা আত্মা তাহলে আপনাকে এখানে বসে আপনার বডিটাকে রাখতে হবে না বডির সাথে আত্মাটাকেও রাখতে হবে কারণ মানুষের মনের গতি যেই দিকে দেহের গতিও 
তাহলে আপনাকে কি হতে হবে অ্যালার্ট হতে হবে আপনার আত্মা অ্যালার্ট মানে আপনি অ্যালার্ট কথা কি বুঝতে পারছেন আগামী কালকে কিসের দিন এখন নবীর প্রেমে দরুদ পড়লে অনেকে বেদার্থ ধোয়া দেয় অথচ আলিফ বাতা ভালো করে পড়তে পারবে না আসারা নাই আমি আপনাদের কি বলবো যারা নবীর দুরুদের বিরোধিতা করেন তাদের ইমানে গলো বলো হুজুর কেন আমার আগে যিনি আলোচনা করেছেন তার নাম কি শাহজালাল আশিকি হন নিশ্চয় আমার ছোট হবে বড় তো হবেই না আমার অনেক জুনিয়র হবে বন্ধু আমি সেটাকে আবার আবার এটাকে রিটার্ন বলতে চাই না কারণ আমার অনেক আলোচনা বাকি রয়ে গেছে সে কিন্তু আয়াতরা সুন্দর করে তেলোয়াত করেছে এবং সেটার অর্থ মিনিংটা বলেছেন শুনছেন নি আপনারা মনে আসেনি দরুদ আল্লাহর হাবিবের উপর প্রেমে পড়ে দরুদ কে পড়ে আল্লাহ নিজে না মালাইকা মানে ফেরেস তাদেরকে এই জন্য বন্ধু আল্লাহর অলি হতে হলে আল্লাহর হাবিবকে বেশি ভালোবাসতে হবে এটাই হলো ইমান আপনার ইমান যদি টেকসই থাকে তাহলে আপনার অল্প আমল দিয়ে আপনি জান্নাতে যেতে পারবেন ঠিক কিনা বলেন অন্দরে আমা আমার নবী বলেছেন জুমার দিনে কেউ যদি মদিনা ওনার সাথে প্রেমের এটা লাগাইয়া কেউ যদি মাত্র আশি বার যদি দরদ করতে পারে রে তার আশি বছরের সবির আগুন আমার আল্লাহ মাফ করে দেয় কথা বুঝেননি আমার আমি কি বুঝাইতে চাই বসতেছেন আপনারা বন্ধুরে আমার এইগুলো করবে কারা যারা আল্লাহর অলি হতে চায় তা আমার কথাকে বুঝতেছেন আপনাদের এলাকায় দাদা ভাই আপনাদের এলাকায় জুমান নামাজে মুসল্লিরা সবার আগে যায় না পড়ে যায় কখন যায় তবে আমি যতটুকু জানি মুষ্টিময় কিছু মুসল্লি আগে আসে আর ম্যাক্সিমাম মুসল্লি সবার পরে আসে ঠিক কেনা বলেন আল্লাহর অলি ওই যে বলেছি আগে আপনাকে এলেম অর্জন করতে হবে তারপরে আপনি আমল করতে হবে এলেম ছাড়া আমল করলে যেটা হয় পদভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা বেশি ওয়াজ না শিখে কোরআন হাদিস না বুঝে কথা বললে যেটা হয় পদভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা বেশি তাকে ঢেকে না বলেন বন্ধরে আমার আপনার আমার প্রাণের নবী তিনি জানিয়ে দিয়েছেন মনটা দিয়ে শুনবেন কেউ যদি প্রতি জুমার দিনে সবার আগে মর্যাদা দিয়ে আসে কখন কেউ যদি জুমার দিনে সবার আগে যদি মসজিদে আসে রে আর সবার পরে যদি মসজিদ থেকে বের হয়ে যায় আমার আসুল বলেছেন প্রত্যেকটা কদমের বিনিময় আপনার বাড়ি যত দূর আপনি তত বেশি সাহবের অধিকারী হবেন তবে মাঝখান দিয়ে বলে যায় মসজিদে আসার সময় গাড়ির রাস্তা থাকলেও গাড়িতে করে আসবেন না আসার সময় হেঁটে হেঁটে যাওয়ার সময়ও হেঁটে হেঁটে যাবেন আমার নবী বলেছেন প্রত্যেকটা সময় যখন তুমি আগে আগে আসবে এবং সবার পরে যাবে প্রত্যেকটা কদমের বিনিময়ে তোমার আমল নামায় এক বছরের নফল এবার মুসল্লিরা পিছনে বসে থাকে সামনে আসতে চায় না অথচ সামনে যারা বসবে তাদের নসিবি খুশে যিনি সামনের কাতারে বসবে ওট কুরবানির আর বন্ধু ক্রমে করে সবার পিছনে যিনি বসবে তারা বলো না আমার ডিম কুরবানি আমরা কতটা বুদ্ধিমান মুসলমান খাবারের বেলায় সবচেয়ে ভালো ডাক পড়ার বেলায় সবচেয়ে ভালো পোশাক বাসস্থানের বেলায় সবচেয়ে ভালো বে আর আমনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে লয়েস্ট প্লেস ঠিক কিনা বলেন সবচেয়ে ছোট রে এটাই হলো বুদ্ধিমান এবং বুদ্ধিহীন মানুষের কাজ এটাই হলো আলেম এবং সাধারণ মানুষের কাজ তবে সবচেয়ে মজার খবর হলো কি জানেন 
যিনি বন্ধু খুতবা দেওয়ার সময় তিনি মসজিদে আসে ওনার নসিব দেখে বাড়ি খুশ বদ নসিব বলে হুজুর কেন আপনারা জানেন না মসজিদের মধ্যে আপনারা অনেক সময় নিজের পাওয়ার খাটিয়ে কথা বলেন আছে না নাই আমি সমাজের দামি মানুষ টাকাওয়ালা মানুষ নিজে মন যা চায় তা বন্ধ করে থাকে জুমা খুতবা চলা অবস্থায় একজন কথা বললে চুপ করো এই শব্দটাও ব্যবহার করা যাবে না তাকে বন্ধ করতে হলে আপনি তাকে ইশারাই দিয়ে বন্ধ করাতে হবে চুপ শব্দটাও ব্যবহার করা যাবে না জোরে জোরে বলেন এতটাই বন্ধু সবচেয়ে বড় দুঃখের খবর হলো যখন ইমাম সাহেব মিম বলে দাঁড়িয়ে যায় খুতবা দেওয়ার জন্য খুতবা দেওয়ার জন্য যখন ইমাম সাহেব দাঁড়িয়ে যায় তখন ফেরেস তারা যে দরজার দুপাশে দাঁড়িয়ে মুসল্লিদের এক দুই করে রোল নাম্বার অনুযায়ী বন্ধ হাজিরা খাতায় তোলে তারা কিন্তু সেটা বন্ধ করে দেয় তার মানে হুজুর কেন গো ইমাম সাহেব খোদ বানিয়া দাঁড়াইতে দেরি বন্ধু ওই রহমতের ফেরেস তারা যারা ডায়রি নিয়ে মেনটেন করে বন্ধু ওনারা তাদের ডায়রিটাকে বন্ধ কি করে দিবে বন্ধ করে দেবে এটাকে ক্লোজ করে দেবে বলে হুজুর ইমাম সাহেবের খুদ বা সোনার জন্য আদবের সাথে তারা বসে যায় জোরে জোরে কন্যা 